现场报告，椭圆位置在三楼厨房。根据这边街区的建筑结构，厨房应该在西南角。有没有可能破拆建筑？起火的是火锅店，有大量的液化气罐，如果破拆，可能会引起连环爆炸。那这样的话，咱们大功率排烟机就用不了了，只能强攻。有一张硬仗。光看我跑酷一哥俩、啊，胖老胖，跟我去个地方。啊啊，去哪儿啊，哥？哎，咱去哪儿啊，哥？去跟他们要钱去。要钱？要什么钱？天天乐的钱。天天乐啊。哎，我来吧，哥。没事，我来吧。天天乐的钱，我走了，走。哎，先生来了。哎，先生，你是不是诚心我送来的？跟你们说吧，这王老板啊，一直欠我们的货钱不给。这王老板也太抠了。你看，就这么热的厨房，连个电风扇也不给我们装。上个月的工资都拖到现在，也不知道这个月的结不结。我在外面辛辛苦苦的拉货，你们在这里开茶话会呀？啊，王老板，只要你现在把欠我兄弟的那些钱都还给我，我可以当面给你赔个不是。岂有此理！你影响我的后厨继续，破坏我店里的规章制度。你这个月的水产钱，我是一分钱都不会付的了。还有啊，你们刚才背后讲我的坏话，我都听到了。在我的店里，以后要是哪个再讲我的坏话，全部扣攻击。扣我！不用这个。是个狮子部，把麦克顶上。啊！快走！快快快！呃，可快点！小旭，过来！过了过了，快过来！快，上，上，上，上。胡震，啊，在救助过程中发现大量液化气罐，如果不及时清理，容易发生二次爆炸。知道了，二班长，到，快点带人，清罐，是。哎，工作人员出去！小李，这可是三楼啊，你掉下去会摔死的、啊。是啊，这可是三楼啊。
。哎呀，王老板，这么怕呀？我的腿发抖，我走不动了。行，你们等我一会儿啊，我马上上来。呃，你你快点啊怎么样、啊？相信我没错吧？啊！行行行，行。人力人群注意安全，知道，打三楼，打三楼。嗯、快点，王老板，就差你自己了。我我腿发软，不不敢动啊。王老板啊，你等什么呢？就剩你自己啦！我不敢动啊！别再等了，现在就是你自己啦！再等就真的没命了！走！啊啊王老板，刚刚有一件事情忘记问你呀、啊，欠我兄弟的钱，什么时候还给我呀、啊？我我知道，我对不起你们。你放心，我下去以后一定把你们公斤一分不少的付给你们。你们在干什么？没事儿，我们就是换个地方聊聊天而已。在这上别动，一切尽在我掌握中。大厦西侧重复，大厦西侧有两人掉在半空中，情况非常危险。请附近的消防员迅速赶去增援。你们两个赶紧跟我来。查下脉搏。好的。说话要算话啊！做孽！哎呀，王老板，不好意思啊，绳子不够长啦。那那我怎么办啊？你说。救救我！你在干嘛？哪有这么救人的？赶紧拿铁丝钉子过来！放心，我还有大招呢。快！快！你疯了吗？谁让你这么救援的？万一出了意外，你负得了责吗？有什么意外？这不人都好好的吗？是不是啊，王老板？赶紧给他送救护车上。哎，我来吧，我来吧，我来吧，你去管他们吧。啊，小心！走了，王老板呀。王老板，是不是可以把我兄弟们的血汗钱还给我了呀？嗯。嗯快点了。好，给你一谢谢啊，王老板，祝你身体健康，万事如意啊！救出来了，快点，救出来了，快点，救出来了！
。哎，你等一下，把身体检查完了再走。哎，我没事，我身体好着呢。你看，没事儿。要不然我给你留个电话。哎，不用不用不用，走走吧，走走吧。英雄，英雄，你刚才救人，我全都拍下来了。你能不能接受我一个简单的采访，好不好？救人都是人家消防员的事情，消防员才是真正的英雄，应该采访他们，好吧？去吧，我知道。哎，哎，来了来了，救人了呀！哎，哎，谢站长。站长，哎，等回去以后，给兄弟们一人发一碗泡面呗。没问题，每人。再加两个鸡蛋，谢谢站长。收拾好东西，准备收队。结束了吗？我刚忙完，一起吃个饭吧发睡一宿，不得着凉了呀！哎呀，刚才越来越会儿啊，就没着了。行了，快回里屋歇着吧。哎，行行行，你回来我就踏实了。怎么着，你啊，你也早点洗洗睡啊，累了一晚上了。嗯，你回来我就踏实了，我不用睡了啊，早点歇着啊。好。帮你处理，你给我，给我，你帮我，就这么一点事儿。哎，好了，现在是不是没事了吧？哎，走了，走了，走了，走了。刚才救人的怎么像是他了？谢谢你啊。笑我干嘛？记忆卡可以还给我了吗？哎，你们记者的眼神啊，真太贼了。给。嗯，我叫贺真真，你呢？呃，李西城。李西城，大军，哎，站长，多练几遍
不能再出现像上次那样的疲劳了。哎，注意安全。是。吴站长。呀。吴站长。哎哈喽，哎呀，打扰您了，我这儿呢给您带了我最近调查的幸福里安全隐患资料。而且呢，我观察到他们那边确实是有一些消防安全的问题，您穿过去看看呗。可以啊，真真同志，刚到蓝天救援队，工作效率就这么高。嗨，我不是跟领导您多学习吗？还有一件事儿，我今天来想了解一下咱们消防改制的情况。哎，李兵，站长，你来的正好。真真现在负责咱们站里的对外宣传，他想了解一下改制的情况。你们俩熟，你给他介绍一下。我还有个会，我先走了。好，行，您放心吧。嗯，再见。姐，这么早来，干嘛呀？我我跑新闻，赶早不赶晚嘛。我觉得你是醉翁之意不在酒啊。姐，我真的是来赶新闻的，你跟我聊聊。消防改制呢，简单的说就是消防队伍从军事化到职业化转制的过程。嗯，在去年年底改制后呢，就有了新的队服和队旗。看见了吗？注意与地的距离啊，看一下。你这是来跑新闻的，还是来看某人的？我，我是来看你的，姐。哎，兄弟，嗯，这个可接受出差时间怎么就没有三个月以下的呀？哎呀，你就别计较那么多了，人家给的多，就拿工资当自己家呗。哎呀，领导真是亲爹啊！哥们儿，上道啊！这领导要是不差钱，咱们也算富家子弟啊。十六号，李西城。李西城。哎，哎，张姐。哎呦，老赵啊，这买的什么呀？这是啊。西城不是去面试了吗？啊，我这来呀，给他做几个好菜，犒劳犒劳他。嗯，你看，都是新杀的土家肉，朋友送的。哎呀，老赵，不用不用啊，你说为了这臭小子的工作。已经够麻烦你的了。哎呀，麻烦啥呀？西城啊，我从小就喜欢，我呀，一直把他当成自己的孩子来看待。哎，老赵，坐坐坐，马上就好啊。哎，哥，这这就这么不干了吗？出差这么长时间，让我妈一个人怎么办？我能放他一个人，这满城东跑西跑的去送货去啊？有魄力，有魄力又有魅力。要不说这星球上我最不……哎呀，好了好了好了，这嘴真甜甜的。哎，耗的时间也差不多了，回去了啊！你你这就走，哥，走了。你看，好好的啊！好好，哥，再见。了。啊，哦，小刘啊，那个孩子面试那个事儿。什么？他没去？这不可能吧？啊，好，好，那那，那我先谢谢你了啊。这个没长进的东西，张姐，我回来了啊。哎，赵叔也来了。怎么了？呃，那个，今天去怎么样啊？啊，这不刚面试完吗？等通知。哦，刚面试完。嗯。哦，等通知呢。对。啊。哎，你根本就没去，你给我撒谎吧你啊！这这这这，你说你什么时候能改一改你啊？你撒谎都不眨眼呢你、啊。哎呀，你这是干什么呢？
这不就只错过一次机会吗？以后啊，我再给他找。他是错过一次吗，老赵？他错过多少次了？他就是懒他。我懒什么了？这送货运水厂我哪样没做了？再说了，那个公司动不动就要出差三个月以上，我如果去了，谁来照顾你啊？这些活谁来做呀？你看看。你看这孩子，真是孝顺你。行，李西城，愿意送货是吧？这货看见没有？七点以前，给我送到超市去。你给我送一辈子吧你。哎，太长姐，你总惹你妈生气。我，我去劝劝他。这是火灾后整理出来的幸福里街区安全隐患的资料。经查检，火锅店起火原因是煤气老化泄漏与可燃物接触引发的爆炸。由于火灾发生的地点在老城区，人口密集，道路狭窄，所以给我们的救援工作增添了不少的困难。那么，我们下一个阶段的重点，就是针对幸福里街区的消防安全隐患，重点展开排查整改工作。这年轻人谁呀、啊？你放心，我下去以后一定会把钱一分不少的还给你的。可以吧？啊？有没有可能先纳进战力？站长，我不建议这样做。为什么？在昨天的行动当中，我们完全有能力把所有被困人员成功解救出来。可是就是这个小子，不听劝阻，一通胡来。昨天是侥幸。他把人给救出来了，可是，一旦失败，那几条人命可全打进去了。所以，我不建议把这种人吸收进咱们的消防队。好，我知道了。还有啊，这几天是咱们消防系统的这个招募体检，上级让我们站安排几个人去帮忙。季恒，这事儿你负责吧。是，来，继续。长姐，你怎么一个人坐在这儿啊？我还去厨房找你呢。不是说好了吗？早晨一起做早餐的。哎，不，不，怎么回事？这是？说我们消防完全不合格，要等整改完没问题再重新开业。哎呀。消防。哎，兄弟，咱们见过吧？哼，夏城人谁没见过你啊？嘿，你怎么进来的？啊，我啊，想来找找你们站长。问问那个幸福里五十六号张杰海鲜店，是不是让你们消防给封了？我就是这里的副站长。哦，虽然那次行动我没有直接参与，不清楚里面的具体原因，但是我可以告诉你，只要是被我们消防查封的铺子，就该好好的自查和等待我们的审查结果。你找谁都没有用。别等了，我们家就指着这个海鲜店吃饭呢。哎，算了算了，我找你们站长说吧。哎，景恒。我就是你要找的领导，我是安定消防站的站长，我叫吴昌茂，你怎么称呼？啊、哦，您就是站长啊？哎，站长，我正要去找您呢，我叫李西城。李西城？啊，你刚才说的话呢，我都听见了。张杰海鲜店为什么被查封？是因为它存在着严重的消防安全隐患问题。只有解决了消防安全隐患，才能继续开张。哎呦。我给你提个建议吧，我们消防救援队伍正在面向社会招录，我觉得你各方面条件都不错。
。小光，我，你忘了？我好歹也是你们消防系统认证的城市英雄，就不给个 VIP 通道的什么走走？别叫我领导。这上面有三个错别字。领导，你看我这消防英雄，这不通融一下？领导，你可真有气质。教官，外科检查怎么走？哎，外科说，你从前面上楼梯左转第二间就是了。哦，谢谢。上面写的明明白白的，大善都不会打。是。叶夫人，你看这几个人的，我觉得还不错。嚯，熟人局啊！你不就是那个？啊，疼。单子给我，走吧。嗯。哎，你看看，这就是 VIP。下次见，领导。你们这 VIP 室外的，你来错地方了。回去吧，我们消防队救人，从来不收费。我看你这没完了是吧？我跟你啊是真没什么好说的。要不是你们吴队，你以为我愿意来这儿啊？是，好，只要有我在，你就别想进消防队。呵哟，你厉害，谁想去什么破消防啊？真是。西城，哥，我，邻居，你认识我？一天三顿糖葫芦。天乐啊！哎呀，天乐，你这不是，你怎么变成这样了呢？我我我我也不知道。哎呀，哎，启阳哥，你朋友啊？啊，启阳哥，这是我发小。还发小呢？人家都不认识你。以后交朋友，谨慎点。你说这什么人啊？这是，哥，他可是消防队里的王牌。王牌啊，就这样的啊。他之所以是王牌，是因为我不在消防队里。我跟你讲，你哥我专治王牌。嗯。哎呀，战场。这个人油滑、自私、不守规矩，把这种人招到咱们消防的队伍里来，是会败坏咱们的风气的。战场，就这种社会青年，他干点什么不行？您非把他招到咱们队伍里来干什么？我告诉你，他就是一颗老鼠屎，会坏了咱们一锅汤。金航，人无完人嘛，不是谁一开始都懂规矩的。不是。那些案子还是没线索吗？都这么久了，毫无进展。何然，怎么了？我怀疑是人为纵火。发现什么了吗？你看这个，它的燃烧痕迹是自外向内的。这件事坚持查下去，肯定会有结果的。我们去探望一下受害者的奶奶吧。张姐，嗯，你说我要不要委屈委屈，去应聘个消防员什么的？到时候我要跟上面搞好关系，说不定咱们这个海鲜店还能重新开张呢。别给我瞎想啊！我没瞎想。现在你好歹也是个城市英雄的妈妈，是吧？到时候组织上一定会多少给我们点优待。
庄子啊,啊，想当消防员是吧？<笑>你可以去当，但我告诉你啊，如果你要是去了呢，妈这个店呢就不开了。嗯，我就跟着你去，你自己可以考虑考虑。嗯。奶奶，哎，哎呀，快坐下。给您洗了点水果。哎，小文呐、啊，你们老来照顾奶奶，奶奶这心里啊过意不去呀、啊，太麻烦你们了。奶奶说什么呢？都是我们该做的。哎，哎你们也都看见了，消防队员来照顾我。你们在那边就放心吧，我挺好的。啊，一冰，放心吧，你们。一冰，奶奶，啊，卫生间给您打扫好了，还换了新的防滑垫。哎呦，你看你们，快坐下，快喝点水。哎，奶奶，水奶奶别忙了。我们站里啊还有工作，就不在这儿常待了。您呢？有什么事儿，随时给我们打电话。哎呦，好，好，好，那我就送送你们啊！哎，您就别坐了，快坐，快坐。哎呀，哥，嗯，我敬你。来来来，哎呀，我是真没想到，今天咱俩能碰上。哥，你今天真不认识我了吗？我怎么能不认识你啊？是不是我亲口叫出你的名字？赵天乐，也对。对吧？来来来，哎呀，啊，这样就太开心了，是吧？哥，啊，今天可是我第一次喝酒，哇，第一次啊！啊，这人呢有很多第一次，哥很荣幸，你能把这个第一次给我。你放心，以后只要有哥在的地方，酒少不了你的。来来来，哎，哥你还是这么仗义，小时候你就这么豪气，那是。田乐啊，啊，刚刚在路上你还没说完呢，再跟哥好好说一说吧。你说你这个拆二代什么时候多了这么一个漂亮姐姐啊？哎，来我们家拆迁之后。我妈就去世了，我爸隔了几年之后，给我找了我现在这个妈，现在这个妈带着个女儿，就是我现在这个姐。哦，异父异母啊，嗯。不过我姐对我挺好的，就是对我特别严厉，有时候我还挺怕她。怕什么呀？被她严厉对待，你应该享受才是，享受。享受？啊，哥。你是不是喜欢我姐？我可以帮你追她。哎，哎呦，天乐、啊，我觉得我跟你姐特别的有缘分。哎，姐，哎哎哎，等会儿，先帮哥打探一下敌情。敌情？旁边那个男的跟他什么关系啊？哦，我老去队伍里找我姐，老看他俩在一块儿。就是同事关系吧，还老去找你姐，看来这小子有贼心。敌方敌情已经打探明了，各就各位，走着。哎，哥。哎呀，这么巧啊，一天见两次，真是有缘分。什么情况？哦，姐，这是我发小，从小一起玩到大的。你是不是喝酒了？无论是不是发小，以后不准再带天乐喝酒。哎，老板，老板，老板，看到那桌了吗？我们点的，好的，原封不动的再上一次啊！啊，今天这位男士和这位女士约会，买单的是他，记住了啊，就他啊，谢谢，好的，去吧。姐
，我没打扰到你们约会吧？<笑>副站长，是姐姐的同事，不准再瞎说。天乐，别瞎说，这不很明显吗？一看就是同事。啊。再说了，坐在这儿面无表情，哪像是约会？副站是吧？怪不得呢，什么事儿都办不了。<笑>说什么呢？再说一遍，不对吗？干嘛呀？啊！<笑>我跟我兄弟喝酒没你什么事儿，知道吗？听见没有啊？没事。听见没有？哎，大哥，大哥，哎，大哥，大哥，咱喝多了就睡觉，打女人算怎么回事？干嘛？管什么闲事啊你！凭什么打我哥？你别来这了！哎，铁龙，你什么意思？你要干什么？没事。什么意思？哎，这个，哎，去你的！这这这这这！别打了，放下。等着啊！等着啊！哎，哎，哎，张姐，张姐，就别这么辛苦了。哎呀，我说你就跟那个。赵叔一块去度度假，去旅游算了。哎呀，就你心大是吧？我今天这又扔了三箱了，这哪是扔的海鲜呢？这是扔的你小子娶媳妇的彩礼钱呢！这是。哎呀，张杰、哎，你儿子娶媳妇不用花钱，追你儿子的人都排到对面那个路口的对面的对面的对面的对面的十字路口去了。行行行行行行行，吹吧吹吧，你就吹吧啊！每天正经工作没有，就知道在这儿瞎混在这儿。哎，张姐，我还真没瞎混，我白天忙了一天，主要就是为了咱们海鲜店重新开张的事情。哎呀，重新开张啊！重新开张，行。你小子就在这儿满嘴跑火车吧你啊！你妈累了，我要回去睡觉了。哎呦，哎呀，程姐，我说的都是真的。哎呦，站长，这站里事情很多，我走不开。行了吧？我还不知道你怎么想的。我明确告诉你，这次任务是上级领导亲自点名你和李西城共同拍摄，一个优秀的消防员和一个勇闯火场的普通青年。咱们消防条令是怎么规定的？部署必须坚决执行命令，并将执行情况汇报给领导层。如果认为命令与实际情况有不符之处，可以提出建议。但在领导未更改命令前，要坚决执行。不改变命令。